Hello all, welcome to the course Energy Engineering. In the topic on the direct electricity conversion by means of solar cells. So in the content of the photovoltaic effect, solar cells and arrays, types of solar cells, components of PV system and uh, how much amount of voltage and current that can be generated by using solar cell, advantages and disadvantages and application. So first is solar cell. Solar cell Abdina, it is a device which converts solar energy into electrical energy by means of photovoltaic effect that is the conversion of light to electricity. In a photovoltaic effect now it is defined as the generation of electromotive force as a result of absorption of ionization radiation. Ionizing radiation on the absorb on the electromotive force produce on the, on the effect on the photovoltaic effect and solar cells are device which is used for converting sunlight to electricity. So in a single Converter cell is called a solar cell or photovoltaic cell. This is a combination of cells that are the solar module or arrange. One single cell is the solar cell. If you arrange solar cell cell, you can arrange and connect it. That is the solar module or array. PV cells are made of semiconductors that generate electricity when they absorb light. As photons are received, Free electrical charges are generated that can be collected on contacts applied to the surface of the semiconductor. In the PV cells, all the semiconductor material cells are made. Here are free electrons. And the free electrons are made of sun rays. We have to generate electricity. We have to generate electricity. No need of high temperature. We have to generate a solar heat or a power plant. It requires high temperature. But here, there is no necessity for high temperature. And the theoretical efficiency is 25 percentage but actual efficiency will be half of this value and again temperature increase aga increase aga and the efficiency on the decrease ite pohum apdi solranga so theoretically speaking the efficiency is only 25 percentage but the actual working condition will have efficiency which is half of that of 25 percentage the conversion from solar energy to electricity is fulfilled by solar cells so, solar energy and electricity the only possibility is solar cell and many photovoltaic devices have been developed over the past 5 decades. This is the number of photovoltaic devices. But the applications have been developed in the past 5 decades. We have to apply the applications in the past 5 decades. For example, if you have LPG stuff, you can use LRV claim. You can use the cost. But now, this is not the same thing, but it is not the same thing. Conversion efficiency is very low. Conversion efficiency, that is 25%. Most of the places we are not using solar cells. And second cost, cost is very high. And one of the traditional photovoltaic devices is single crystalline silicon solar cell, which was invented more than 50 years ago and currently makes 94% of the market. And PV system ले इन्हें ना components रुको अभी ना solar cell array रुको load level रुको storage system रुको tracking system रुको tracking system is an optional अदर ऐनो अभी ना अच्छी क्ला solar cells are connected in series or parallel one meter square of array facing south will yield 0.5 kilowatt hour of electricity and solar cell principle when photons from sun are absorbed by semiconductors they create free electrons. Electric energy is induced on these high energy electrons to flow out of semiconductors to do useful work by a junction of materials with different electrical properties. In a different electrical properties, P, P junction, N junction, Rendi junction. So, free electrons on the one junction and the node junction come out of the node. If we have electrical load, there we can expect the electrical energy. So, this is a very uh, simple representation of uh, solar cells. இங்கு வந்து sunlight வந்து solar cellsல படும் போது அங்க இருந்து நம்ம் electrical power generate பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறேன் ஒரு சின்ன example solar panel or solar array a single solar cell constitute the N type layer sandwiched with P type layer இங்க வந்து N type and P type அப்படின் render இருக்கும் so N type and P type N இங்கிறது negative and P இங்கிறது positive N type வந்து excess ஒரு electron இருக்கும் P வந்து electron உன்னு கம்மியா இருக்கும் அந்த placeல வந்து ஒரு hole இருக்கும் The most commonly known solar cell is configured as a large area PN junction made of silicon wafer. A single cell can produce only very tiny amounts of electricity. One small cell is one cell. In the one cell, 
இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் கேன் ஓன்லி ப்ரொடியூஸ் ஏ வெரி டைனி அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன செல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எலக்ட்ரிஃபைங் வாட்சஸ் ஆர் கேல்குலேட்டர்ஸ் அண்ட் சோலார் பேனல் ஆர் சோலார் அரே இதில் வந்து சிங்கிள் செல்ஸ் இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணும் போது அது வந்து அரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ சோலார் மாடியூல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் இன்டர் கனெக்டட் சோலார் செல்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது சோலார் செல் திஸ் இஸ் சோலார் செல் and uh, this is module and finally uh, modules all thing connect panni they have made as array since absorption area of module is high more energy can be produced so idile area kammiya irukku idu innum konja area increase panni irukanga idu area adhigama irukku abingiradala we can produce more amount of energy and types of solar cell we have three broad types one is monocrystalline and second is polycrystalline and third is amorphous amorphous silicon cells So first monocrystalline silicon cell abdina it is produced from pure silicon which is a single crystal so the full of pure arc abdingradala idoda efficiency vandu adhigama irukum and second is polycrystalline solar cell here liquid silicon is used as raw material and polycrystalline silicon was obtained followed by solidification process inga vandu materials will be of various crystalline sizes so the efficiency is somewhat lower than monocrystal and third is amorphous silicon is obtained by depositing silicon film on a substrate like glass plate idoda thickness the layer thickness amounts to less than 1 micrometer 1 micrometer ku kammiyana thickness tha irukku nu solranga 1 micrometer na evlo irukum appdinu or assumption venum appdina nama human hair oda thickness vandu it is around 50 to 100 micrometer so nama hair e vandu 50 micrometer kitta irukku so adula adula rendu 1 micrometer na appo evlo irukum nu yosichukonga the efficiency of amorphous cells is much lower than that of other cell types so idla finally we have a comparison of the three types of solar cell monocrystalline silicon and it is around 14 to 17 percentage polycrystalline silicon is around 13 to 15 percentage and amorphous silicon is around 5 to 7 percentage of efficiency and idla as i mentioned n type and p type semiconductors irukku sonna excess electrons irundichu appadina they are known as n type semiconductor and excess hole irundichu appadina they are known as p type semiconductor pn junction ஒரு சைடு வந்து பி டைப்பும் இன்னொரு சைடு என் டைப்பும் வச்சாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் எஸ் பி என் ஜங்ஷன் வென் ஃபோட்டான்ஸ் ஆர் அப்சார்ட் எலக் நம்ம சன்லைட்ல இருந்து ஃபோட்டான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ணும் போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் என் சைடு இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வென் ஃபோட்டான்ஸ் ஆர் அப்சார்ட் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் கெட் ஹையர் எனர்ஜி ஹையர் எனர்ஜி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இது எங்க நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அங்கே போறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஸோ இப்போ எங்க ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா பி டைப்ல தான் ஸ்பேஸ் இருக்கு அங்கே தான் ஹோல்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ அங்கே மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் this diffusion will create electrical field so idhu na vishayam inga irundhu pokakudiya electrons electrons movement irundhaala the electrical energy da so that is what we are going to extract by means of electrical load and one more representation of pn junction next is pv system for power generation or photovoltaic system pv denotes photovoltaic system for power generation idhula enna na irukum appadina ஒரு சோலார் செல் அரே இருக்கும் அப்புறம் பிளாக்கிங் டயோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் இன்வெர்டர் ஆர் கன்வெர்டர் ஒன்று இருக்கும் தென் பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் அப்புறம் லோக்கல் லோடு இருக்கும் இவ்வளோ தான் இந்த பிவி சிஸ்டமில் இருக்கும் ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சோலார் அரே பிளாக்கிங் டயோட் பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் இன்வெர்டர் ஆர் கன்வெர்டர் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் சுவிட்சஸ் அண்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோலார் அரே சோலார் அரேன்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் நார்மலாக செல்ஸ் எல்லாமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா வந்து சோலார் அரேன்னு சொல்லுவாங்க சோலார் செல்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் நோன் சோலார் அரே லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் விச் கன்வெர்ட்ஸ் இன்சுலேஷன் டு யூஸ்ஃபுல் டிசி எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அண்ட் செகண்ட் இஸ் பிளாக்கிங் டயோட் இந்த சோலார் அறையில் கலெக்ட் ஆன எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எல்லாமே வந்து பேட்ரியை நோக்கி போகணும் அந்த ஒன் டைரக்ஷன் மூவ்மெண்ட்டுக்காக வந்து பிளாக்கிங் டயோட் வச்சுருக்கிறாங்க ஒருவேளை சோலார் ரேடியேஷன் இல்லை அப்படின்னா பேட்ரியில் இருந்து சில சமயங்களில் அந்த கரண்ட் வந்து ரிவர்ஸில் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி அவ் அப்படி வரக்கூடாது கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டியோட டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கணும் பேட்ரி நோக்கி மட்டும்தான் போகணும் அப்படிங்கிறக்காக we are using blocking diode and th- and third one is battery battery edhukku ellarkume theriyum to to store electrical energy and fourth is inverter or converter ipo solar arrays la irundhu varakudiya electrical power ellame vandu direct current dc and the dc power vandu direct ah battery la nam store panni vechirukom and again battery la irundhu velil varadhu me vandu dc ah dhaan irukum but nama use pannikittirathu ellame indhu ac so and the conversion ku we are using 
இன்வெர்டர் டிசி டு ஏசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறக்காக அண்ட் ஃபைனலாக அப்ரோப்ரியேட் சுவிட்சஸ் அண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் எதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் And types of solar array, there are two types. One is flat plate array and second one is concentrating arrays. Solar cells attached with suitable adhesive to some kind of substrate structure, usually semi-rigid to prevent cells from being cracked. So, a normal flat plate collector, that is a similar concept on the flat plate array. La, and most probably they, they are used in space related application. Whereas concentrated arrays, concentrated array, that is, it is using optics in the previous case la patha adhe concentration type of collector da ingiyo inga they are using either fresnel lens or parabolic mirrors or common parabolic concentrators indha mari ellathai vandu use panni adha pv cells kuda connect panni vechirupanga so entire region la or solar rays padama or accumulated region la mattum solar rays padra mariyana or concept da concentrating arrays செல்ஸ் மே பி கனெக்டட் இன் பேரலல் டு அச்சீவ் டிசைட் கரண்ட் உங்களுக்கு கரண்ட் தேவை இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வேணும் அப்படின்னா செல்ஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் பேரல் ஒருவேளை எனக்கு வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இவ்வளோ தான் விஷயம் கரண்ட் அதிகமாக தேவைன்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் வோல்டேஜ் அதிகமாக தேவை அப்படின்னா சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒன் செல் வில் கிவ் அரவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வோல்ட் ஸோ ஒரு செல் வந்து இட் இட் வில் கிவ் அரவுண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வோல்ட் ஆஃப் Uh, at normal temperature and uh, amps பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஏரியா இது செல்லை வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அந்த செல்லு எவ்வளோ ஏரியா இருக்கோ அதை வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அரவுண்ட் டூ செவன்ட்டி ஆம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் இன்னொரு கேல்குலேஷனில் ஃபார் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் செல் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஆம்ஸ் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் நார்மலாக ஒரு சின்ன சைஸ் செல்லோட ஒரு area so it can produce around 1.08 amps increase or decrease in solar radiation has no effect on voltage or well radiation kooda koraidnal adha voltage la endo or deviation illa but current um power um vandu change avaragana possibilities nare irukku again it is proportional or well radiation increase aachuna current increase agum and power increase agum or well radiation decrease aachuna current um power um decrease agum so connected in series voltage can be increased and current is unchanged connected in parallel current can be increased and voltage remains constant so in the rendu and important ana terms oru vela ninga series a connect pandreengala illa parallel la connect pandreengala abingiradha porthu voltage and current la vande deviations irukum oru chinna example ku oru calculation eduthom appadina for producing 110 volts and 1.08 amps ungalude expectation vande 110 volts enakku vande voltage vande 110 varano and amps வந்து 1.08 வரணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செல்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செல்ஸ் இன் சீரீஸ் இந்த டூ ஃபார்ட்டி ஃபோருங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் டென் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இஸ் த வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை எ சிங்கிள் செல் ஸோ ஒன் டென் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் டென் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அரவுண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செல்ஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணும்போது there won't be any change in current so same 110 na kadaikum with same 110 volts of energy with 1.08 amps of current and idile for increasing current same cells should be connected in parallel so say in our example la say for example if you have 10 such strings in the strings abingra term enna abina in the series la connect panni vechirukku kudiya cells adha vandu string nu solluvanga so ipo in the picture la vandu or 4 string irukku but இதுன்னு கீழே போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஒரு வேளை பத்து ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஆம்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் தேர்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்போ மொத்தம் டென் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் ப்ரொடியூஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட் ஆம்ஸ் அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு வோல்டேஜ் தெரியும் விச் இஸ் ஒன் டென் ஸோ டோட்டல் பவர் பவர்ஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட் ஐ வோல்டேஜ் இன் ஆம்ஸ் ஒன் டென் இன்ட் டென் பாயிண்ட் எயிட் இஸ் இஸ் அரவுண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் கிலோ வாட் and instead of having number of strings ipo itna 10 number of strings vekkiradhukku adhe na sonna da cost nareya agum appdi solirna appo nareya strings vacha da nareya power produce panna mudiyuma na illa romba strings vekkama ore oru string parabolic trough collector namakku yerkane theriyum parabolic trough collector pathi na idea illa appdina na description la link kudukuren adha poi marudi paathukonga so parabolic trough collector la or receiver irukum receiver pipe and the receiver pipe ku badala if you place this particular string in the focal length 
we can achieve increased current and power power in current increase pandrukana possibilities irukku there would be decrease in voltage temperature adhigam aagumbodhu voltage decrease aagum nu solirnom but irundhalum we can increase current because current is proportional to that of concentration factor evlo amount of solar radiation concentrate aagudho avlo amount of current namak produce pannalam appdi solranga so for concentration factor of 100 100 ngra or concentration factor irundhuchu appadina a single string can produce around 100 amps so previous case la nam paathom or string vande it is possible in the in the idhe case la paathina it can produce only 1.08 amps but idhe string a you can make it to produce 100 amps by placing it in a focal length of parabolic trough collector so this is what uh, the concentrating arrays is all about and advantages of solar cell we have plenty of advantages it is clean and non polluting renewable energy they will not produce noise little maintenance than they put on long life irukku fuel cost edume illa but disadvantages nu paatha obviously it is very expensive energy has to be stored in batteries so batteries la vekkum bodu namakku battery oda technology innu and alavuku increase aagala namakku innu battery pathina research innu nadandittu dhaan irukku so adhiga amount of energy store pandrukana possibility illa air pollution and weather can affect the production of electricity oru vela air la edha pollution irundhuchu appadina solar radiation vande solar cells la padrukana possibilities korachirum so adanalaye namakku production rate korayum area adhigama thevapadum sun does not shine consistently less efficient and costly idella vand disadvantages applications nu paatha nariya irukku domestic power supply use panikalam electrical power generation use panikalam agricultural products use panikalam solar pumps water heating electrical power indha mari you have plenty of applications and uh, summary again content related adhe vishayam tha we have discussed about photovoltaic effect solar cells pathi paatham types of solar cells component of pv system or cell evlo energy produce pannum appdi paatham evlo amount of current produce pannum paatham power evlo nu theriyum advantages disadvantages and application so this is all about the content today next class or next video la we'll discuss about wind energy potential so solar solar energy pathina information ulla da we have started with sun earth geometry அங்கே இருந்து ஆரம்பித்து நிறைய விஷயங்கள் கலெக்டர்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சோலார் எனர்ஜி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் அண்ட் ஃபைனலாக வி ஹவ் கம் டு யர் கன்க்ளூஷன் டில் சோலார் செல்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபைக்கெட் டு ஃபில் த ஃபார்ம் அவைலபிள் இன் த டிஸ்கிரி